നമസ്കാരം എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരായിരം നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ എം ഷിബു നാരായണൻ വമ്പായം ഈ ചാനലും കൂടി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ജനനം മുതൽ ജീവിതകാലം മൊത്തമുള്ള ദശാഫലങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ഉദ്ദേശ കണക്കനുസരിച്ചുള്ള ഫലങ്ങളാണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മുടെ ജാതകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്ഥിതിഗതികളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കും ജാതകത്തിൽ ജനിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേഴത്തിൻ്റെയും ശനിയുടെയും രാഹുവിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാനപരമായിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥിതികളെ കൊണ്ടാണ് ഒരു ജാതകന് നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചിലവർക്ക് എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം ശരിയാണെന്നു തോന്നും ചിലവർക്ക് ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നും അത് ജാതകത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയും കൂടെ വച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗുണദോഷങ്ങൾ നിർണയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏകദേശമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം കാർത്തിക നക്ഷത്രം അസുരഗണമാണ് അസുരഗണം നക്ഷത്രമായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്നേഹവും പെട്ടെന്ന് സന്തോഷവും പെട്ടെന്ന് വാശിയും ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും ഒരുപാട് സന്തോഷവും ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും വിഷമവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നാളാണ് കാർത്തിക അസുരഗണമാണ് അവർക്ക് ചെറിയ കാര്യം മതി വലിയ സന്തോഷം കിട്ടാൻ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ അവരോട് സന്തോഷകരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും ഇഷ്ടവും എല്ലാവരോടും തോന്നും സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും പുരുഷരാണെങ്കിലും ധാരാളം സുഹൃത് ബന്ധങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കാർത്തികയുടെ കാൽഭാഗം വരെ മേടൻ രാശി കൂറുകാറ് വീരവും ചൂരവും പരാക്രമവും ധൈര്യവും തൻ്റെയിടവും ഒക്കെ ഉള്ളവരും ഏത് കാര്യം നേരിടണമെങ്കിലും അവർ ആ വളരെ കാര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഓദർശയോർത്ത് പുരുഷാകൃതി ശീലയുമാന്നാണ് ഓജ രാശി ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പെണ്ണ് പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും പുരുഷനോളം കാര്യശേഷി തൻ്റെ ഇടം ധൈര്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ജാതകം ഗണിക്കുമ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ലഗ്ന ഗണിതത്തിൽ കുന്ത ലഗ്ന ക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയയുണ്ട് അത് വെച്ചു നോക്കി ജന്മസമയം കറക്റ്റാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയും ഉണ്ട് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്ര ഗണിച്ചാലും പുരുഷരാശി തന്നെ വരുന്നുവെങ്കിലും പുരുഷ നവാംശകം വരണമെങ്കിലും പുരുഷനായിട്ട് വ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാൽ വരാഹ മിഹിരൻ്റെ ഓര ശാസ്ത്രത്തിൽ ഓജസ്തുസ്തു പുരുഷാകൃതി ശീല യുഗ്മാ എന്നാണ് വെച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ജനിച്ചാലും പുരുഷരാശിയിലാണ് അവരുടെ രാശിയും അംശവും ഒക്കെ വരുന്നു എന്നത് അവർ പുരുഷന്മാരെ പോലെ കാര്യശേഷി ധൈര്യം തൻ്റെടും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരെക്കാളും കഴിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുരുഷനെക്കാളും സാമർഥ്യം ഉള്ളവർ സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രാശി വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് അപ്പം ജനിക്കുന്ന കുട്ടി ആണാണെന്ന പെണ്ണാണെന്ന ജ്യോതിഷികൾ നിരൂപിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ജാതകം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ജന്മത്തി സമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുത്തി 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 രാശി ലഗ്നമൊക്കെ മാറ്റി ആ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജനിച്ചതാണ് ശരി ഞാൻ ജനിച്ചതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി കാണിക്കുന്ന ജ്യോതിഷ പ്രതിഭകളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരാഹമിഗ്രം തന്നെ പഴയ കാലത്ത് പുരുഷ രാശിയിൽ ജനിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷനോളം കാര്യശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം കാർത്തിയുടെ മേടക്കൂറുകാർക്ക് വളരെ ഉത്സാഹവും സാമർഥ്യവും അല്പം കൊണ്ട് സന്തോഷപ്പെടുന്നവരും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുന്നവരാണ് 
ടാഗി ആളാണ് എടവക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ധൈര്യക്കുറവും ആ സാമർഥ്യക്കുറവും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണമെങ്കിലും അവർക്ക് ആത്മീകം ദൈവീകം ഭക്തി സ്വന്തം കാര്യം കുടുംബകാര്യം മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും കാര്യം ഒക്കെ നോക്കി കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഈ കാർത്തിക ഇടവരാശി കൂടുകാർക്ക് സാധാരണ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അത്ര സ്വസ്ഥമായിരിക്കില്ല വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല കാന്തഹ കേലഗതി പ്രദൂരുവദന പ്രഷ്ടേശ പാർശ്വ അങ്കിര ത്യാഗി ക്ലേശസഹ പ്രഭു ഭൂതവാൻ കന്യാപ്രദ ശ്ലേഷ്മള പൂർവൈഹി ബന്ധു ധനാത്മജർവി രഹിത സൗഭാഗ്യയുക്തക്ഷമി ദീപ്താഗ്നി പ്രമദ സ്ഥിരസുഗർ മധ്യ അന്ത്യ സൗഖ്യോ ഗവീനാണ് ഉത്സാഹവും ഒരു വശം ചരിഞ്ഞുള്ള നടത്തവും ഖേലഗതി പ്രദൂരി മുതല ശരീരത്തിൽ തിരിച്ചറിയാവുന്ന കാക്കപ്പുള്ളികൾ മറ മുതലായ അടയാളങ്ങൾ ശ്രേഷ്മട എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇഴകി ചേരാനുള്ള മനസ്സ് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ അതേപോലെ പ്രായവ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ തന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളോട്ട് വയസ്സായ ആൾക്കാരുടെ വരെ സ്നേഹം ബഹുമാനം ഇഷ്ടം ഇതൊക്കെ കാണിക്കണവരാണ് സ്വന്തം കുടുംബ ജനങ്ങൾ ഇവരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഇവരുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രീതി സഹായം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് പൂർവൈഹി ബന്ധു ധനം ആത്മജർ വിരഹിത പൂർവ്വ ബന്ധുക്കളും ധനങ്ങളും സന്താനങ്ങളൊക്കെ വേർപെട്ടു പോകുന്നതാണ് കാരണം ഇവർ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള പേരുദോഷങ്ങൾ അവർക്ക് കേൾക്കും കാർത്തിക കീർത്തി കേൾക്കും എന്നാണ് പറയണെങ്കിലും കൂടുതലും ദുഷ്കീർത്തികൾ കേൾക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അവരുടെ യൗവന വാർത്ത യൗവന സമയങ്ങളിലും കൗമാര പ്രായങ്ങളിലും ഒക്കെ കാരണം കാന്തക കേലഗതി പ്രദൂരുപതന പ്രത്യേക പാർശ്വിക അങ്കിര ത്യാഗി അവർ ത്യാഗിയകളാണ് ക്ലേശസഹ പല ക്ലേശങ്ങളെയും സഹിച്ച് പൊറത്ത് ക്ഷമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് പ്രഭു നല്ല പ്രഭുത്വം സാമ്പത്തിക പദ്ധത ഉയർച്ചതൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് കുതബാൻ കന്യാപ്രദ ശ്ലേഷ്മള ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സ്ത്രീ സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹവും സഹായവും സന്തോഷവും കിട്ടും പൂർവൈഹി പൂർവമായിട്ടുള്ള ബന്ധു ബന്ധുക്കളും ധനം ധനങ്ങളും ആത്മജർ വിരഹിത ഇവർക്ക് പൂർവ ബന്ധുക്കൾ വെച്ച പുനർവിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമവിവാഹം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹിച്ച് കഴിയുന്നത് നിമിത്തം ആ ഇവർക്ക് വേറെ ഭാര്യ ഉണ്ടെന്ന ഭർത്താവുണ്ടെന്നൊക്കെ സമൂഹം മുദ്രകുത്തപ്പെടുകയും അത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭാര്യ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലവ്വോർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് നാട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ ആക്ഷേപിക്കുകയും അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നിമിത്തം എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇല്ല എന്ന് പറയും കണക്കുള്ള അവസ്ഥകളാണ് അവർക്ക് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താനും നല്ല ഭാര്യയോടും നല്ല ഭർത്താവിനോടും സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാനും ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർ നല്ലവരല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സമീപനം ബന്ധുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭർത്താവിന് വേറെ നിറയെ ആ കാമുകിമാരുണ്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ ഭാര്യയ്ക്ക് വേറെ ബന്ധമുണ്ട് ലവറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്നും കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ വിലപ്പെട്ട കുടുംബ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങൾ അവിടെ തകർന്നു പോകും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളും പുനർവിവാഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ചിലവർക്ക് ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം തോന്നുമ്പോൾ ലവറുടെയും കൂടെ സ്നേഹം തോന്നും ഇപ്പം ലവറ് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല ഭാര്യ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല എല്ലാവരെയും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹം മതിയല്ലോ എന്ന് ഭാര്യയോടോ ഭർത്താവിൻ്റെ ഓടോ ലവറിൻ്റെ ഓടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവരാരും അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കിനി ജീവിതം വേണ്ടാന്ന് തോന്നി ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടരും ഈ രാശിക്കാരുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ബന്ധങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജീവിതം നമുക്ക് വില പിടിച്ചതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൗമാരവും ആ യൗവനവും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം കിട്ടുന്നതിന് പകരം ദുഃഖങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതാണ് പൂർവൈഹി ബന്ധു ധനാത്മജർ വി രഹിത സൗഭാഗ്യയുക്ത ക്ഷമി സൗഭാഗ്യങ്ങളുള്ള ആളായിരിക്കും ക്ഷമി ക്ഷമാശീലം ഉണ്ടായിരിക്കും തീർത്ഥാഗ്നി പ്രമത സ്ഥിരസുഹൃത്ത് സ്ഥിരസുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും 
അത് മധ്യ അന്ത്യ സൗഗ്രോഗവി ജീവിതത്തിൻ്റെ മധ്യകാലങ്ങളിലും അന്ത്യകാലങ്ങളിലും അവസാന കാലങ്ങളിലാണ് ഇവർ സീറായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീറായിട്ട് നല്ല ആ ബന്ധുക്കളോടും മക്കളോടും കുടുംബ ജീവിതത്തോടും ഒക്കെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കൂടുതലും അവർക്ക് ഈ കുടുംബ മേഖലയിൽ ഈ പൊരുത്തക്കേടുകൾ വരാതിരിക്കാൻ പരസ്പരം സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും സഹായവും സന്തോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പലവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിലൊന്നും തകർന്നു പോകാതെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള പദ്ധതി നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നെ അറിവുണ്ടായിരിക്കും സ്ഥാനമാന ബഹുമാനങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉച്ചരാശിയാണ് ഈ ഇടവം എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രൻ്റെ രാശിയാണ് ഈ ഇടവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉച്ച കാരകത്ത് ഉള്ള ഒരു രാശി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല മനസ്സും ബുദ്ധിയും ദേഹവും സുഖവും അപ്പോൾ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ബുദ്ധിയും ദേഹത്തിനും മാതൃഗുണങ്ങൾ ധാരാളം കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മാതാവിനെ കൊണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് വളരെയധികം ഐശ്വര്യങ്ങളും സ്വസ്ഥതയുണ്ട് കൃഷിയും വെള്ളവും നെല്ലും രാത്രിയും ചന്ദ്രതവും വലയിൽ നിന്നാണ് കൃഷി നെല്ല് കൃഷി ഗുണങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ ധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ വ്യാപാര ഗുണങ്ങൾ കിട്ടാൻ നാൽക്കാലി രാശിയാണ് ഇടവൻ രാശി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൃഷി നാൽക്കാലി ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനും ആ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ആ നേട്ടങ്ങൾ പാനിയും കുതിരയൊക്കെ നാൽക്കാലി രാശി അതിന് പെടണതാണ് വിപതേ ചതുഷ്പതേ വാ ഭവന ലഗ്നോപകത ഗ്രഹപ്പാപക കൃഷ്ടതി ചന്നാശകരോ നയ സൗമ്യ അഭിവൃദ്ധികരാഹാണ് അപ്പൊ നാൽക്കാലി രാശി ജനിച്ചവർക്ക് കൃഷി നാൽക്കാലി ഗുണങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നാൽക്കാലി രാശി ആയതുകൊണ്ട് വനം വകുപ്പ് മൃഗം വകുപ്പ് മുതലായ വകുപ്പുകളും കൃഷി വകുപ്പുകളൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ജോലി കിട്ടാൻ യോഗം പിന്നെ ശുക്രഗ്രഹവും ആ രാശിയുടെ ആധിപത്യമുള്ള ശുക്രൻ അസുരഗുരു വൈദ്യനും ആ ശാസ്ത്രജ്ഞനും മന്ത്രവും തന്ത്രവും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ശുക്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹം ജ്യോതിഷത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രവും മന്ത്രശാസ്ത്രവും നല്ല ശാസ്ത്രങ്ങളും വിദ്യകളും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുകളും ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവർ ജനിക്കുന്നത് കാർത്തിക ഊത്രം ഊത്രാടം ഈ നക്ഷത്രക്കാരൊക്കെ ജനിക്കുന്നത് ആദിത്യ ദശയിലാണ് അപ്പൊ കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർ ജനിക്കുന്നത് ആദിത്യ ദശയിലാണ് അത് അറുപത് നാഴിക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനാണ് ആറ് വർഷം നമ്മൾ ദശാകാലം കൂട്ടുന്നത് ആ രാശിയുടെ ആ നക്ഷത്രം തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷവും ചില്ലറയും വരെയൊക്കെ ദശാകാലം കാണും അവസാനമാണെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും മാത്രമേ കാണൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദശാഫലം പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ആ മൂന്ന് വയസ്സ് കയ്യിൽ ആദിത്യനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളു പിന്നെ അഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ജാതകത്തിൽ കിണക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാം അത് ജാതകം നോക്കാതെ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഫലം പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വാ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് നമുക്ക് ആദിത്യ ദശ അത് വളരെ ദോഷമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാല്യകാലം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല പല അസുഖങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഈ ബാല്യാധിഷ്ഠത വീഴ്ച ഓടി അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൊച്ചു കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് അച്ഛനമ്മമാർക്കാണ് ആദ്യത്തെ ദശയുടെ ഫലം കൂടുതൽ ബാധകം ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ ഫലം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അച്ഛനമ്മമാർക്കെന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ആദ്യത്തിന് ഈ അലയാത്തവരില്ല അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ തന്നെ പരസ്പരം അകന്നു പോകാൻ കലഹങ്ങളുണ്ടാകാൻ അച്ഛ ഒരു സ്ഥലത്ത് അമ്മ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അകന്നു കഴിയേണ്ടുന്ന അവസ്ഥകളും പിന്നെ അത്തി വാശിയും വിരോധം ഒക്കെ ബാല്യകാലത്തിങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം ഈ കുട്ടി ഭയങ്കര അക്രമമാണ് കാണിക്കുന്നത് യൂ അത് ഭയങ്കര നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാണ് കലഹമാണ് വിരോധമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടിയാണെങ്കിലും തോന്നിപ്പോകും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമല്ല കുട്ടിക്കും അസുഖങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ കൊച്ചുക്കുങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന ഭൂഷണ വസ്തുക്കളൊക്കെ കളഞ്ഞു പോകുന്നതും ആളുകൾ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ഒക്കെ ആയ സമയമാണ് അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിനും ആ കുട്ടി എത്തി കരഞ്ഞാൽ പോലും അച്ഛനമ്മമാർ തമ്മിൽ അയ്യോ ഈ കൊച്ചിനെ ആ നിങ്ങൾ എടുത്തില്ലല്ലോ നോക്കിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ നോക്കിയില്ലല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ നോക്കണില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നി വളർത്താനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷമപ്
എന്നൊക്കെ തോന്നി കുട്ടിയോട് തന്നെ ഇല്ലാത്ത വിരോധം തോന്നി കൊച്ച് ഇച്ചിരി കരഞ്ഞാൽ പോലും അടിക്കാനും നുള്ളാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രവണത തോന്നി കൊച്ചിനെ അരിയും എല്ലാം കൊടുത്ത് അത് വീണ് എത്തുക നമ്മൾ അടിച്ച് കൊന്നുന്ന വരെ കേൾക്കുന്ന പേര് ദോഷമുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കരയുന്നതും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക ഉപദ്രവിക്കൂല എന്നാണ് പൊതുവെ ഉള്ള വിശ്വാസം എങ്കിലും നമുക്ക് ദേഷ്യവും ബാശയൊക്കെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ജാതകത്തിൽ ആയുസില്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊന്നും വരെ കേൾക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പം ആ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ നല്ല സമയമാണ് ചന്ദ്രദേശ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉച്ചരാശിയാണ് ഇടവ മേടൻ രാശി കൂടുകാർക്കും ചന്ദ്രൻ്റെ ദശാകാലം കൊള്ളാം കാരണം ചന്ദ്രൻ്റെ ഉച്ചരാശി രണ്ട് ആ ഇടവ രാശി കൂടുകാർക്ക് ഇടവ മിഥുനം കർക്കിടകം മൂന്നാമത്തെ രാശിയുടെ അധിപനാണ് മേടക്കൂറുകാർക്ക് നാലാമത്തെ രാശിയുടെ അധിപനാണ് ചന്ദ്രൻ അപ്പോൾ മൂന്നായിരുന്നാലും നാലായിരുന്നാലും ചന്ദ്രദശ നല്ലതാണ് ചന്ദ്രദശയിൽ ആ മനസ്സുഖം ശരീരസുഖം ബന്ധുഗുണം ഉത്സാഹം സാമർഥ്യം വിദ്യ അറിവ് കഴിവ് കലാരംഗങ്ങളിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും മികവുറ്റ നേട്ടം ഉന്നത വിദ്യാ ലാഭങ്ങളും ആ അധ്യാപകരുടെ പ്രീതി സർക്കാരിൽ നിന്ന് അധികാരികളിൽ നിന്ന് അവാർഡുകൾ അംഗീകാരങ്ങൾ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് നല്ല പാടാനും ഓടാനും കളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവ് വളരെ വിപുലമായിട്ട് വരും അവരുടെ കഴിവുകൾ വളർത്തി ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ പറ്റും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്കൂളിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രീതിയൊക്കെ കിട്ടി ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു മീഡിയയിലായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു പാടാനൊക്കെ പോയാൽ വേൾഡ് മൊത്തം ആ കൊച്ചിനെ പെട്ടെന്ന് അറിയപ്പെടും അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങളും കഴിവുകളും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് അച്ഛനമ്മമാർക്കാണ് ചന്ദ്രശയുടെ ഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ചന്ദ്രശയുടെ ആ വീട് വൈവാഷ്മ സൗഖ്യം മനഃപ്രീതി സുഹൃത് സ്വജ്ജന സംഗമം ജലോ അർത്ഥ സസ്യപാന അന്ന നാര്യാപ്യം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രമാഹ ചന്ദ്രൻ ദശയിൽ ഇരുട്ട് മാറി ഒട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ വേഷം കെട്ടിടം വയ്ക്കാൻ യോഗം അമ്പലം വയ്ക്കാൻ യോഗം മനഃപ്രീതി മനസ്സിനെ പ്രീതി കിട്ടാൻ യോഗം മനസ്സുഖം ശരീരസുഖം കിട്ടും ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സുഖവും മനസ്സുഖവും ശരീരസുഖം അത് കിട്ടും കൊച്ചിനും കിട്ടും കൊച്ചിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും കിട്ടും അങ്ങനെ ജോലി അധികാരം കൃഷി നാൽക്കാലി വ്യാപാരം പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ഉയർച്ചയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ചന്ദ്രദശ എല്ലാ തരത്തിലും നേട്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും ആ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ചൊവ്വ ദശയാണ് മേടക്കൂറുകാർക്ക് ജനിച്ച രാശിയുടെ അധിപതിയായത് കൊണ്ട് കാർത്തിക മേടക്കൂറിന് വളരെ ഉത്സാഹവും സാമർഥ്യവും അറിവും കഴിവും മിടുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും മേടവക്കൂറുകാർക്ക് ആ കഴിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമെങ്കിലും ബാല്യകാലം ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രികളും വിരോധികളൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും എങ്കിലും ചൊവ്വ വളരെ കഴിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ചൊവ്വ ദിശയിൽ ആ മന കാര്യവിധിയും വിദ്യാലാഭങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധികൾ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും വലിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ചൊവ്വ ദിശയിൽ സ്വദേശ സുത നിത്യധാര സഹജയിൽ വിദ്യുൽ ഗുരു ദേശിത കൃഷ്ണ സൃജ്വര പിക്ത ഫങ്ക ജനിത രോഗാഹ പ്രീതീഹ പാവ നിരൈത ധർമ്മ നിരതക പാരുഷ്ട ദൈഷ്ണാനിരാണ് പ്രദ്വേഷ ദേഷ്യം തോന്നും ആരോടാണ് ദേഷ്യം തോന്നുന്നത് എല്ലാവരോടും ദേഷ്യം തോന്നും മിത്രം കൂട്ടുകാരോട് ദേഷ്യം തോന്നും സഹജ കൂടെ സഹകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് വിദ്യുൽ ഗുരു ദേഷ വിദ്യു ജനങ്ങളോട് ഗുരു ജനങ്ങളോട് മാതാ പിത ഗുരു ദൈവ ഇവിടെയൊക്കെ ദേഷ്യം തോന്നും രോഗാഹ രോഗം പ്രീതീഹ പാവ നിരൈത ധർമ്മ പാവ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിരതനാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആരോടും വഴക്കിന് പോകാത്ത സ്നേഹമുള്ള സ്വഭാവമുള്ള നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നാലും ആ സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും അധ്യാപകരോടൊക്കെ വിരോധം തോന്നും ആ വാശി തോന്നും അക്രമ വാസനകളൊക്കെ കൊണ്ട് അടിക്കാനും ആ പിടിക്കാനൊക്കെ തോന്നും പിന്നെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ച ഒടിവ് അപകടം ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വാദശ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ചൊവ്വാദശ വിദ്യയ്ക്ക് അഭിവൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും കാര്യശേഷിയും ഉത്സാഹവും മത്സരങ്ങളിലും പരീക്ഷകളിലും ഒക്കെ വിജയമൊക്കെ കിട്ടുമെങ്കിലും ഈ ശത്രുക്കൾ തടസ്സങ്ങൾ അലസ്വതകൾ വാശി ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയെ ഭജിക്കണം ആ അതേപോലെ കുടുംബദേവനെ ഭജിക്കണം ആ സഭാ വർഷം തോറും ഓരോ സരസ്വതി പൂജ നവഗ്രഹ പൂജ സുബ്രഹ്മണ്യ പൂജ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ മാസം തോറും ദർശനം
അലസത കൂടുതൽ നമുക്ക് തോന്നും അലസതയൊക്കെ മാറാനും ഐശ്വര്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധികളും കിട്ടാനും സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഫലിക്കണം ഈ കറണ്ട് ഇടിമിന്നൽ വാഹനം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള ആപത്ത് അപകടമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുരുകൻ സ്വാമിനെ ഫലിച്ച നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഈ അഗ്നിക്കാവടി പറവക്കാവടി ഇതൊക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ മുരുക ഭക്തന്മാരാണ് അനുഷ്ഠിക്കാറുള്ളത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയും കഴിവും ദോഷങ്ങൾ ബാധിക്കാനുള്ള ദൈവീക ശക്തികളും ആ മുരുകൻ സ്വാമിയെ ഭജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കിട്ടും പിന്നെ കൂടുതലും ഇവർക്ക് സ്പോർട്സ് ആർട്സ് ഇതിലൊക്കെ കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നുന്നതും സാഹസ കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിൽ മെടുത്ത് തോന്നുന്നതും ഒക്കെ ഈ ചൊവ്വ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മത്സരത്തിന് കാര്യത്തിന് പോയാലും ഇതേയും നേട്ടവും കിട്ടും ഈ അലസതയും ദേഷ്യവും വാശിയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ ഇരുപത് വയസ്സ് സമയത്ത് ചില ലവ്വാർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ കൂടി വരും ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ മുണ്ടനില്ല എന്ന് തോന്നും മരിക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ചില ആത്മഹത്യ ടെൻഡൻസിയൊക്കെ ഇരുപത് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് ഈ കാർഡിയ നക്ഷത്രക്കാർക്കുണ്ട് ആ സമയഘട്ടം നമുക്ക് സ്നേഹവും ബഹുമാനമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത അവരിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ബഹുമാനമൊക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ വാശി കൊണ്ട് വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി അഹങ്കാര ബുദ്ധിയോടുകൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് മനസ്സ് തോന്നുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും വീട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കും ഒക്കെ നമ്മളോട് കലഹം വിരോധവും ശത്രുതയൊക്കെ തോന്നുന്നതും നമുക്ക് ആരും ഇല്ല എന്ന് തോന്നി വാശി പിടിക്കും മരിക്കാൻ തോന്നുന്നതും ഒക്കെ അപ്പം ഇത് കേൾക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരും ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോളണം കാരണം അവർക്ക് ഈ വിനാശകാലയെ വിപരീത ബുദ്ധിയിലാണ് സമയം മോശമായത് കൊണ്ട് പല ചിന്തകളും താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും മക്കൾക്ക് ഏത് കല്യാണം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നടത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നീ പഠിച്ച് ജോലി വായിരി അപ്പോഴാണ് നിനക്ക് നല്ല വിവാഹവും ബന്ധവും കിട്ടും നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിവാഹം നടത്തിയ സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ജോലി കിട്ടണം ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പഠിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടുകയും ആ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാര്യയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോടോ ആ ലവറോടോ പ്രേമിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം ഈശ്വരാനുകൂല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും വിജയവും പുരോഗതി സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം കിട്ടും ഇരുപത് വയസ്സിന് ശേഷം മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സ് വരെ സർപ്പദശ രാഹുൽ ദശയാണ് അപ്പം ഈ രാഹു നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചേ പറ്റും ഇരുപത് വയസ്സ് തൊട്ട് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് വരെ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള പതിനെട്ട് കൊല്ലമാണ് രാഹു ദശ അപ്പോൾ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ദശയല്ല സൂര്യ ചന്ദ്രൻ്റെ സമീപത്തിങ്കൾ രാഹുവും കേതുവും വരുമ്പോഴാണ് സൂര്യ ഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സൂര്യനെ കാർമേയം കൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ചന്ദ്രനെ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇരുട്ടാണ് ആ സമയം അപ്പോൾ ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യമായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് സ്ഥായിയായ കാര്യ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് മാറി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സിലും ഉള്ളത് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം സാഹസികമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ചില്ല എങ്കിൽ ജീവിതം പാളിപ്പോകുന്ന സമയമാണ് കാരണം രാഹുൽ രച്ച വന്ന സർപ്പാവിരോധ പാമ്പിനെ പോലെ വീട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ കൂട്ടുകാരെല്ലാം വിരോധികളാവും മൃഗനാശനം നമ്മൾ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭൂമി വസ്തു ധനം പണം ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയമാണ് ആളുകൾക്ക് സഹായിക്കുകയും നമ്മൾ വിറ്റ് പറയൊക്കെ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത് അവരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോകും വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത എൻജിനീയർസും അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ടറും പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ബന്ധുക്കൾക്ക് കൊടുത്ത ബന്ധുക്കളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോകും സർവേ വിഹീനകൾ നമുക്കും കലഹം വാശി വൈരാക്കിയതൊക്കെ തോന്നും മരണം ഇച്ഛ മോഹം മരിക്കണം എന്നുള്ള മോഹം തോന്നും ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം തോന്നും രാജപീഠ കേസ് വഴിയൊക്കെയുള്ള രാജാവിൻ്റെ പീഠം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികാരികളുടെ വിരോധം ശത്രുത സ്കൂളിൽ പോയ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം നമുക്കെതിരെ തിരിയണമെന്ന് തോന്നിപ്പോൾ ആ
എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനെ ഇവിടെ പോകുന്നത് അവരുടെ സ്നേഹവും ബഹുമാനമൊന്നും നോക്കണ്ട നമ്മളെല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുക അപ്പം നമ്മളോട് വിരോധമുള്ളവർക്കും നമ്മളോട് സ്നേഹം തോന്നും നമ്മളുടെ വിരോധമുള്ള ഒരാളുടെ സർസുഖം തന്നെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവയൊക്കെ തോന്നും ആ എൻ്റെ കൂടെ ഭയങ്കര വിരോധമായിട്ടിരുന്ന കക്ഷിയാണല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ സ്നേഹം തന്നെ അത് തന്നെ അവർ സുഖം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മളോടുള്ള വിരോധം അന്ന് അവർ മാറ്റി നമ്മളോട് സ്നേഹിക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കാനും അവർക്ക് തോന്നും പിന്നെ ചെറിയ കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ വിരോധം കാണിച്ച് വീട്ടിലുള്ളവരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും എല്ലാവരോടും ശത്രുത കാണിച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ അത് ഉറച്ച് നിൽക്കണം കാരണം നല്ല പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാനും സാലറി കിട്ടാനും ഭാഗ്യം കിട്ടാനൊക്കെ തടസ്സമുള്ള സമയമാണ് അങ്ങനെ വീടും വസ്തുവും വിട്ടും കലഹ വിരോധങ്ങൾ കേസ് വഴക്കുകൾ അപവാദങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കേൾക്കും സഹ മിത്ര കളത്ര ഹാനി സഹ മിത്രങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ലവ്വറും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാം കലപിച്ചും പിന്നിച്ചും പോകുന്ന സമയം മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ജീവിതകാലം ഒത്തിരി കുഴപ്പമതി അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വാഹന ഓട്ടിക്കുന്നതും പൈസ ഇടപാടുകളും യാത്രകളും എല്ലാ കാര്യവും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് വരെ വളരെ കുഴപ്പമില്ല ഇരുപത്താറ് തൊട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ രാഹു ദശയിൽ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ദശാമധ്യേ മഹൾ സുഖം എന്തൊക്കെ മഹത്ത സുഖം കിട്ടും ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം കിട്ടും നിർവമാനം രാജാവിൻ്റെ പ്രീതി സർക്കാർ അധികാരികൾ അതിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടും മത്സരങ്ങളിലും പരീക്ഷകളിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ജയിച്ച് പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ കാര്യത്തിനും വലിയ മനസ്സന്തോഷവും യശസ്സും വിവാഹം സന്താനഭാഗ്യം മുതലായ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി രക്ഷപ്പെടാൻ രോഗമുള്ള സമയമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഇരുപത്താറ് തൊട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വിവാഹവും ഉദ്യോഗവും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വളരെയധികം യോഗമുള്ളത് കൊണ്ട് പഠിച്ച് 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 നിൽക്കല്ല് കാരണം നമ്മളെ മക്കളെല്ലാം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ജോലി കിട്ടും ജീവിതകാലം മൊത്തം സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഈ ജോലി കിട്ടേണ്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പഠനം ജയിക്കും മാർക്ക് കിട്ടും ക്ലാസ് റാങ്കൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ജോലി കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ അവസരം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ജോലിക്കുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തണം അങ്ങനെ ജോലിയും പൈസയൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ സാഫല്യം സകല ക്രിയാ സുസഹതം ചിത്തപ്രസാദോടെ സാഫല്യം സകല ക്രിയ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിജയവും മനസ്സന്തോഷവും യശസ്സും സന്താന ലാഭമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന സമയമാണ് ഈ രാഹു ദശയുടെ മധ്യകാലം അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ ആറ് കൊല്ലം മുപ്പത്തിരണ്ടും ആറും മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സിലുള്ള സമയം ദിശയുടെ അവസാനം ഗുണ ദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലം രാഹു മൂന്ന് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഈ രാശിയിലൊക്കെ നിന്ന് അവർക്ക് വളരെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ജാതകത്തിൽ എട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ ആറിൽ അനിഷ്ട സ്ഥാനത്തൊക്കെ നിന്ന വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാഹു ദശയുടെ കാലം നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നാഗർക്ക് വഴിപാട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ കുഷ്ഠമാപാദിക്കാൻ രോഗ നേത്രപാത ഭവാനവി വിഷഭീതിഞ്ച നീജാനാം വിരോധം കുരുതേ പണി എന്നാണ് കുഷ്ഠരോഗങ്ങൾ തൃക്കുരോഗങ്ങൾ കണ്ണിനും കാലിനും അസുഖങ്ങൾ വിഷഭീതി പാമ്പുകടി പെപ്പെട്ട് കടി തേനീച്ച കടന്തൽ ജീവജന്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉപദ്രവങ്ങൾ നീജാനാം വിരോധം മറ്റുള്ളവരുടെ വിരോധം നീജാനാം വിരോധം നീജന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വകുല അനുചിത കർമ്മ കർത്ത ഇതി നീജാഹ സ്വന്തം കുലത്തിന് ഉചിതമല്ലാത്ത ദുഷ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് നീജന്മാരെന്ന് അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുക കൊല്ലുക അടിക്കുക ഭാര്യയെ കൊല്ലുക ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുഷ്ടത്തരങ്ങൾ വരെ കാണിക്കാനുള്ള മനസ്സ് തോന്നുന്ന ദശാകാലമാണ് രാഹു ദശ വിശ്വാസ വഞ്ചന ചതി അപകടങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തിലും ഒരു തൊഴിലിലും ഒരു വിദ്യയിലും ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ തോന്നാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം എനിക്കിതിനേക്കാളും നല്ല ജോലി ആശ സാലറിയും കിട്ടും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ പോയി ആ കാര്യത്തിൽ ചെയ്ത എനിക്ക് അതേപോലെ കിട്ടും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം പക്ഷെ നല്ല സമയം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ അധികാരം പദവിയൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ജോലികൾ പോലും വലിയ ജോലിയായിട്ട് കണക്കാക്കി അതി ഉറച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് പരിഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ
ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തീർക്ക മംഗല്യ പൂജ ഐശ്വര്യ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബകോടതി കേസ് വഴക്കുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ രാഹുർദശയിലാണ് ഇതിങ്ങനെ കൈങ്കാലി ഓടിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് പരാലിസിസ് ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നത് അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് ചെറിയ കുരു കരു മഴയൊക്കെ വന്ന വലിയ മഹാരോഗം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ രാഹുദശയാണ് അതിന് മരുന്നും മന്ത്രവും നമുക്ക് വേണം മന്ത്രം നല്ല രീതിയിൽ ജപവും തപവുമൊക്കെ നടക്കണവർക്ക് നടത്തുന്നവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും കണ്ടുവരാറില്ല കുറേ വിനകൾ മാറി കിട്ടും ആശുപത്രിക്കാർ ദോഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോത്സ്യന്മാർ ദോഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇതൊന്നും മെയിൻ ചെയ്യില്ല എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല വരുന്നത് വരട്ടെണ്ണം കൊണ്ട് ധൈര്യപൂർവ്വം ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പരിധി ജയിച്ചില്ലെങ്കിലും മന്ത്രം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആത്മവിശ്വാസവും ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള ആ കരുതലുകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തപ്പെടാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങളും കൊണ്ട് വിധിയെയും മതി കൊണ്ട് വെല്ലലാന്നാണ് വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ജ്യോതിഷത്തെയോ ജ്യോതിഷന്മാരെയോ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഏത് വിധിയെ തിരിച്ചും മറിക്കാൻ പറ്റും മതി കൊണ്ട് വെല്ലല എങ്ങനെ പോയാൽ എവിടെ ചെന്ന് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കാൻ പറ്റും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ആപത്തുകളിൽ നിന്നും കുരുക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ആർക്കും ഒരു ഗുണമില്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രയാസത്തിനും പ്രയാസത്തിനും ഒന്നാം പറഞ്ഞതല്ല പലരും ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നേരിടാൻ പഠിക്കണം പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്താൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ നാഗർക്കൊക്കെ വഴിപാടുകളും പൂജകളും ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ പ്രായത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരമാണ് ചെയ്യാറ് കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പഠിത്തമാണ് അവർക്ക് പ്രധാനം അതിന് സരസ്വതി പൂജ അപകടങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ മുറിയെങ്കിൽ ഓമ ഈ ഗ്രഹപ്പഴം മാറാൻ അപകട പൂജ ദാമ്പത്യ മേഖലയിലുള്ള പുരുത്തക്കേടുകൾ മാറി കിട്ടാൻ തീർക്ക സുമംഗലി പൂജ തീർക്ക മാംഗല്യ പൂജ ഐശ്വര്യ പൂജ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ദോഷങ്ങൾ മാറി കിട്ടും എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടണം ജോലി കിട്ടണം ഐശ്വര്യം കിട്ടണം ബിസിനസ്സൊക്കെ ചൊവ്വേ നേരെ വേണം എന്തൊരു ചെയ്താൽ പറ്റും ജോലിച്ചെറിയ എന്ന് ചോദിക്കണവരുണ്ട് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി ഒരു ചെറിയ അർച്ചന നടത്തിയ പൂജ നടത്തിയ മാറി കിട്ടും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കിത് കിട്ടണം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ലോട്ടറി അടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൂജയും വഴിപാടുകളൊന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രീതി കിട്ടി ദോഷങ്ങൾ മാറി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളെ മതപരമായിട്ടുള്ള നേർച്ചയും പൂജയും വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തിയാൽ കാരണം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പൂജ നടത്തിയ അതിൻ്റെ എല്ലാ ദോഷവും മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ജോത്സരം അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്കൊരു ഗുണവും കിട്ടിയില്ലെന്ന് നാളെ ജോത്സവത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളെയോ പരാതിപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ മാർഗം കാരണം അതല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജോലി കിട്ടാത്തതിന് നമ്മൾ സർക്കാരിനെ പരിചിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എവിടെ ചെന്നാലും ജോലി അധികാരവും പൈസയും കിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാതിരുന്നാൽ ജോലിയും പൈസയും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം പൂജ വേണം പരിഹാരം വേണം ശ്രദ്ധാ ഭക്തി പുരസ്തരമുള്ള ജീവിത ശൈലി നമ്മൾ വശക്കാരം മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം അമ്പത്തി നാല് വയസ്സ് വരെയാണ് വേഴദശ വേഴദശയിൽ നമുക്ക് മനസ്സുഖവും ശരീരസുഖവും ബന്ധുഗുണങ്ങളും ഉന്നത വിദ്യാലാഭങ്ങളും സംഘം സമുദായം പൊതുപ്രവർത്തന രംഗ സ്വാഭാവികം രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ ലീഡർഷിപ്പൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും സിനിമ അഭിനയം കലാ രംഗങ്ങളിലും ഏത് വ്യാപാര രംഗങ്ങളിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലുമൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷ സമൃദ്ധിയായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും ഗുരു ദേവത വിപ്രാണ പ്രസാദജ ശുഭാഗമൻ ദിലൂലഹേ മദന്ത സ്വസുധാപ്തം ഗുരുജോർ ഗുരു എന്നാണ് ഗുരുഖന്മാർ മാതാപിത ഗുരു ദൈവം എല്ലാ ഉന്നത വ്യക്തികളുടെയും പ്രീതി ദേവന്മാരുടെ പ്രീതി കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ദൈവങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒരു പുണ്യവും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കല് വേഴദശയിൽ ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വളരെ സമ്പന്നന്മാരാവാനും ആ അഭിമാനവും അനേക ഗുണങ്ങളും ഉത്കൃഷ്ട സ്ഥാനമാനങ്ങളും വിദ്യകൾ
കുരുക്ക് മാറ്റാൻ എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് നടന്ന നടക്കാത്ത കാര്യം അപ്പോഴും വന്ന് പറ്റുന്ന ശരിയാക്കാൻ കുടുംബ വസ്തുക്കൾ തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് തരാനും കിട്ടാനും ഒക്കെ ഉള്ള രോഗങ്ങൾ എല്ലാം പിന്നിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒന്നിച്ച് സകല ബന്ധുമിത്രാദികൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെയാണോ സ്നേഹം സന്തോഷം എനിക്കെല്ലാം കിട്ടി എൻ്റെ ജീവിതം തകർന്ന് നശിച്ചു പോയി മാനസികമായിട്ട് തകർന്നിരുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളുടെ സ്നേഹം കിട്ടിയത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം കിട്ടിയത് പൂജി കിട്ടിയത് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടിയത് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്താന ലാഭങ്ങളും സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രീതികളും ഉയർച്ചയും നമുക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിജയവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നേടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതൊക്കെ നേടി കിട്ടുന്ന സമയമാണ് മുപ്പത്ത് എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഏകദേശം അമ്പത്തിനാല് വയസ്സ് തൊട്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ശനി രക്ഷയാണ് പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം അപ്പം മേടകൂറുകാർക്കും ഇടവക്കൂറുകാർക്കും ശനി വലിയ ദോഷം ചെയ്യൂല കാരണം അവർ ജനിച്ച മേടരാശിക്കൂറുകാർക്കാണെങ്കിൽ പത്തും പതിനൊന്നും ഭാവാദികളാണ് ശനി ഇടവരാശിക്കൂറുകാർക്കാണെങ്കിൽ ഒമ്പതും പത്തും ഭാവാദികളാണ് ശനി അപ്പം ശനി പതിനൊന്നാം ഭാവാദികനാണെങ്കിലും ഭാഗ്യസ്ഥാനാധികനാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടും ശനിയിൽ തുടക്കം അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തേഴ് വയസ്സിൻ്റെ ആശുപത്രി മരുത്തി ചികിത്സ ഇതൊക്കെ വേണ്ടി കൂടുതലും നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്ത് രോഗിയാകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇത് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കാരണം പണ്ട് ആശുപത്രികൾ ലാബുകളും തന്നെ അതേപോലെ വലിയ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അപ്പൂപ്പന്മാരും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അവർ ടെസ്റ്റുകളോ സ്കാനിങ്ങുകളോ സർജറികളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു എൺപത് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അത്യാധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം കൊണ്ട് പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും സർജറി സർജറികളും ഒക്കെ ചെയ്ത് പൈസയില്ല മുതലുമില്ല ആളുമില്ല ജീവനുമില്ല എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പൈസ ഉള്ളവർക്ക് പോലും ജീവനും ആരോഗ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ട് അംഗവൈകല്യങ്ങൾ വരെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ ചികിത്സാ വിധാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്ന ആരോഗ്യവും ആ അതേപോലെ വിജയങ്ങളും നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ കിട്ടാതെ നശിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് പലവർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനോട് ബഹുമാനമുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് വളരെ കുരുക്ക് പിടിച്ച അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തേഴ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സർജറിയൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യണേ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കരുത് ചെറിയ ചെറിയ അസുഖം നിൽക്കാണ് വലിയ വലിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഔഷധവും ചികിത്സയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ചെയ്യണം എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗുണം കിട്ടാന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം കൊണ്ട് പല ആശുപത്രികളിലും പല ചികിത്സാ വിധികളും തേടി ഓടി എത്തുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏത് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ക്ഷമയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ സഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കണം മരുന്നും മന്ത്രവും ദൈവങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയ നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറി നല്ലത് വരും എങ്കിലും ശനി ഈ തുടക്കത്തിൽ രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള കാലഘട്ടം നല്ലതാണ് ആരോഗ്യ വർധന ഉണ്ട് അസുഖങ്ങൾ മാറും നൃപമാനന്ദ രാജാവിൻ്റെ അധികാരികളുടെ പ്രീതി കിട്ടും ധനസമായാനം ധാരാളം ധനമന്നേരിയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും കിട്ടിയ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വിജയവും മനസ്സന്തോഷവും യശസ്സും സന്താനങ്ങളുടെ പ്രീതി സഹായമൊക്കെ കിട്ടും ശനിയിൽ പൂർവിക വസ്തുക്കളൊക്കെ വിറ്റുമാറി വേറെ രാജ്യത്ത് പോകാനോ വേറെ ദേശത്ത് താമസിക്കാനോ യോഗമുണ്ട് പഴയ വസ്തുക്കളൊക്കെ വിറ്റിട്ട് പുതിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള താല്പര്യവും സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ കുറച്ച് പൈസ അമിതമായിട്ട് ചിലവാക്കുന്ന കാലഘട്ടമൊക്കെയാണ് ശനിയുടെ ദശാകാലം സംഘം സമുദായം പൊതുപ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല മികവിച്ച നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടാനും ആത്മീകവും ദൈവീകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള യോഗം ഈ ശനി ദശയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ദശാകാലം ശനിയിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശത്രുക്കളും തടസ്സങ്ങളും രോഗങ്ങളും മാറി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ശാസ്ത്രാവ് ഹനുമാൻ
അവർ മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്പുകളികൾ നിസ്കാരങ്ങൾ നേർച്ചകൾ കുർബാനകൾ ഇതൊക്കെ നടക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ മാറി കിട്ടും എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം പതിനേഴ് കൊല്ലം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആ ശനി കഴിഞ്ഞ ബുധദശാകാലമാണ് ഉള്ളത് ബുധദശയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്നെല്ലാവരും ചോദിക്കും നമുക്ക് നല്ല ഭക്തിയും ദൈവികവും ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ പ്രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആയുസ് കിട്ടൂ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ധാരാളം നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചില ആൾക്കാർക്ക് മരിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് പേടി ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്ത് പല കുരുകിലിപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കാനും നടക്കാനും പറ്റാതെ രോഗികളായി തീരുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു മരുന്നും ചികിത്സയും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വയസ്സാൻ കാലത്ത് കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ നല്ല ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ആത്മീകവും ദൈവീകവും വിദ്യകൾ പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും ധനലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ദശാകാലമാണ് ബുധൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച മഹത്തരങ്ങളായ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും ഈ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ദശാഫലങ്ങളും ഭാഗ്യങ്ങളും സന്താനങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യയും ജോലിയും പൈസയും അവരുടെ പ്രീതിയും സഹായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി നമുക്കും അവരുടെ സ്നേഹം കിട്ടി സന്തോഷം കിട്ടി ജീവിതകാലം മൊത്തം സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണ് ഗുരുദശയിലും വീടും അധികാരവും പദവികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയവും ശരീരസുഖവും മനസ്സുഖവും ബന്ധുഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ഉപദേശ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവങ്ങളോടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി ജനങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച് മക്കളെയും മരുമക്കളെയും ചെറുമക്കളെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് ബുധദശയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അത് ജാതകത്തിൽ കേസരി യോഗം സരസ്വതി യോഗം ഇതേപോലുള്ള ദീർഘായു യോഗങ്ങളും പഞ്ചമഹാപുരുഷ യോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത് തന്നെ വേണം ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി വാട്സപ്പിലേക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുക ഷുഭു നാരായണൻ എന്നുള്ള ആപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട് സേവ് ചെയ്താലും എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റും ധാരാളം കാളുകൾ എനിക്ക് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ വല്ല തിരക്കിലിരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് ഫോണുകൾ എടുക്കാനോ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനോ പറ്റൂല കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ മെസ്സേജുകൾ തന്നെ അയക്കണം ഫീസ് അയച്ചിട്ടുള്ളവർ എന്നെ വിളിച്ചു പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാലദോഷങ്ങൾ മാറുന്നതിന് കാലഭൈരവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയുസും ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടി പൂജകളോ വഴിപാടുകളോ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് തന്നെ മെസ്സേജുകൾ അയക്കണം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ പരദേവതയായ കാലഭൈരവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം